పక్షుల్ని సిల్లలుగా మారుస్తున్న దయ్యం సరస్సు అక్కడికి వెళ్ళకండి అక్కడేదో దయ్యం ఉంది భూతం ఉంది పిశాచు ఉంది అని అంటారు కొందరు పక్షులు అక్కడికి వెళ్ళి శిలలుగా మారిపోతూ ఉంటాయి అని అంటారు మరికొందరు ఇది నిజమో కాదో తెలియకుండా వేలం వెర్రిగా ఆ ప్రాంతం గురించి బాలేదనే బుర్ర కథలు వెరసి ఆఫ్రికాలో భయపడుతున్న సోకాల్ దయ్యం సరస్సు గుట్టుని ఛేదించేద్దాం రండి యార్క్ లైన్ వాటర్ బహుశా ఈ పేరు మనలో చాలామందికి తెలియటానికి ముఖ్య కారణం క్రికెట్ బంతిని బౌండరీల వైపు పరుగులు పెట్టించగల దిట్టైన విరాట్ కోహ్లీ అని అంటున్నాయి మార్కెట్ వర్గాలు మెరుపు వేగంతో విరాట్ మైదానంలో దూసుకుపోవడానికి గల కారణం అతని ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ అయితే ఆ ఫిట్నెస్ను కాపాడేది లీటర్కు ఏడు వందల నుండి పదివేలు ధర పలికే యాల్క్లైన్ వాటర్ అని చెప్తారు చాలామంది కానీ ఆఫ్రికాలోని ఒక సరస్సులో ఉండే ఇదే యాల్క్లైన్ నీరు పక్షుల్ని విగ్రహాలుగా మార్చేస్తోంది అని అంటే మీరు నమ్మగలరా రండి ఆ విచిత్రమేంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం తూర్పు ఆఫ్రికాలోని ఆరూసా ప్రాంతం టాంజునియా ప్రకృతి ఖనిజాలు ఇంకా ప్రాకృతిక సౌందర్యంతో ఎప్పుడూ పచ్చని తోరణంలా ఉండే ఈ ప్రాంతంలో ఒక వింత సరస్సు ఉంది దీనినే చాలామంది ఆఫ్రికన్ తెగలవారు దెయ్యం సరస్సు అని అంటారు ఎందుకంటే ఇక్కడ నివసించే జీవజాల ముఖ్యంగా పక్షులు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి ఈ సరస్సులో పడిపోయి మరణించాక శిల్పాల్లో మారిపోతున్నాయి అనేది వారి వాదన వినడానికి విడ్డూరంగానే ఉందే అని అనుకుంటున్నారా ఇక్కడేదో మాయో మంత్రమో తంత్రమో ఉందని ఆ ఆఫ్రికన్ తెగల ప్రజలు అనుకుంటూ ఉన్నారు దీనికి దయ్యం సరస్సు అని పేరు కూడా ఇచ్చేశారు కానీ ఇక్కడున్న రహస్యాన్ని ఛేదించడానికి పరిశోధనకారులు ఇంకా చాలామంది వరల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ పోటీలు పడి మరి ప్రమాదం అని తెలిసినా కూడా తమ సమయాన్ని డబ్బుని వెచ్చించి ఇక్కడికి చేరుకుంటున్నారు నిజానికి ఇక్కడేదో మాయో మంత్రమో లేదు ఇక్కడ మాయ చేసేదల్లా ఈ ప్రాంతపు నీరు ఈ సరస్సు లోగుట్లోకి వెళితే ఇదొక సాల్ట్ అండ్ షోడా లేక్ ఇక్కడికి నీరు రావటమే కానీ బయటకు పోవడం ఉండదు కేవలం ఆవిరైతే తప్ప ఇక్కడ నీరు ఇంకిపోదు ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన అంశంగా చెప్పుకొస్తారు శాస్త్రవేత్తలు ఈ కారణంగానే దీనికి లేక్ నాట్రోన్ అనే పేరును వారు దీనికి అందించడం జరిగింది ఇక్కడ మనం కొన్ని కెమికల్ పేర్లను చూడాల్సి వస్తుంది అవే సోడియం కార్బోనేట్ డికాహైడ్రేట్ ఇంకా సోడియం సెస్క్యూ కార్బోనేట్ డిహైడ్రేట్ ఈ రెండు ఉండడం వల్ల ఇక్కడ పిహెచ్ అంటే హైడ్రోజన్ అయాన్ గాఢతకు రుణ సంవర్గమానం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ సరస్సు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో అంతేకాదు ఇక్కడ నలభై డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైనా కూడా అక్కడ ఉండేవారికి మాత్రం ధారాపాతంగా చెమట్లు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఇంతటి ఉప్పు నిల్వలుండడం వల్ల ఈ ప్రాంతంలో వేడిమి విపరీతంగా ఉంటుంది ఇంకొక ఆశ్చర్యపరిచే విషయం ఏంటి అంటే ఇది వర్షం మీద ఆధారపడి ఉన్న సరస్సు కాదు కెన్యా ప్రాంతంలోని దక్షిణ ఎవాసో అంజీరో నది నుండి వచ్చే నీటి ధార ఆధారంగానే ఈ యాభై ఏడు కిలోమీటర్ల పొడవున్న నదికి నీరు సరఫరా అవుతూ ఉంటుంది ఈ సరస్సులో ఒక్కసారి కాలు పెడితే చాలండి శరీరం అంతటా కంపన తరంగాలు ఉత్తేజితమై ఒక రకమైన వైబ్రేషనల్ పవర్ జనరేట్ అవుతుంది కానీ అలాగే కాసేపు నుంచున్నామో ఇక మన అరికాళ్ల పని పడుతుంది ఈ సరస్సులోని ఉప్పు శాతం కాసేపు హాయినిచ్చి మిగిలిన సమయంలో మంటను ఇస్తూ ఒక విచిత్రమైన స్థితికి మనం చేరుకునేలా చేస్తుంది ఈ సరస్సు ఇందుకు కారణం సరస్సు బయట వాతావరణం నలభై డిగ్రీలుగా ఉంటే లోపల మాత్రం సుమారు అరవై నుంచి డెబ్భై డిగ్రీలకు చేరుతుంది ఇది సరస్సుల అంతర్భాగంలో ఉండే ఉష్ణోగ్రతల్లో ఒక కొత్త రికార్డు అని చెప్తారు శాస్త్రవేత్తలు రానున్న కాలంలో ప్రదోషకాల ఉధృతి ఇంకా వాతావరణ అసమతుల్యత వల్ల ఈ సంఖ్య వందకు చేరిన ఆశ్చర్యం లేదు అని వారే చెప్తున్నారు ఇక ఇంటర్నెట్లో ఈ సరస్సు గురించి హల్చల్ చేస్తున్న కొన్ని చిత్రాల తాలూకు అసలు గుట్టు ఏంటి అంటే ఇవి నిజంగా ప్రకృతి పరంగా అలా రాళ్ళల్లా మారిపోయి అక్కడ బిగుసుకుపోలేదు అక్కడున్న పరిస్థితిని గురించి అందరికీ తెలియచెప్పడానికి తన సృజనాత్మకతకు ఇంకా తెలివితేటల్ని వాడి రిక్ బ్రాంట్ ఫోటోగ్రఫీ సంస్థ అధినేత రిక్ బ్రాంట్ తీసిన ఫోటోలు ఇంకా కళాత్మకంగా వాటిని ఎడిట్ చేసిన అతని టీం సభ్యులది నిక్ ఇంకా అతని టీం కొన్ని నెలల పాటు ఎంతోమంది అనుభవజ్ఞులతో కూర్చుని చర్చించి కొన్ని రోజుల పాటు శ్రమపడి అక్కడ నివసించే ప్రాణులు ముఖ్యంగా పక్షులు ఈ నీటిలో ఏదో మాయ చేసినట్టు వచ్చి పడిపోయి మరణించి ఆ సోడియం నిలువల కారణంగా గట్టిగా రాళ్ళల్లా మారిపోతున్న ఆ పక్షుల కళేబ్రాలను సేకరించి వాటికి కాస్త మెరుగులు దిద్ది 
కళాత్మకంగా వాటిని ఒక దగ్గరకు చేర్చి తన కెమెరాకు పరిచెప్పాడు చూస్తుండగానే తానే ఆశ్చర్యపోయే విధంగా వచ్చిన ఆ ఫోటోలను ఇంటర్నెట్లో ఉంచడం ప్రారంభించాడు నిక్ ఇక అంతే సంగతి అసలు అక్కడ విషయం ఏంటి అని తెలుసుకోకుండా ఇదిగో పులి అదుగో తోక అంటూ కథలు ప్రచురితమయ్యాయి ఇక ఈ సరస్సులో ఏదో మాయ ఉందని మర్మం ఉందని దేవుడున్నాడని మరికొందరు దయ్యం ఉందని మరికొందరు ఇంకాస్త చదువుకున్న వారైతే ఏలియన్స్ అని ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు కథల లేడంతో పరిస్థితి చేదాటిపోతోంది అని గమనించిన సదరు ఫోటోగ్రాఫర్ నిక్ బ్రాంట్ తన టీం ఇంకా పరిశోధకులతో కలిసి అసలు విషయాన్ని బట్టబయలు చేశారు ఇక్కడ ఏదో జరుగుతోంది కానీ అది కేవలం ప్రకృతి పరంగానే జరుగుతోంది కానీ ఇక్కడ మాయ లేదు మంత్రమూ లేదు దయచేసి మీ కట్టుకథలు ఆపండి అని ఆయన చెప్పడం చూసి అందరూ ఫక్కున నవ్వుకున్నారు కొన్ని రకాల ఫ్లెమింగో అంటే కొంగలు పాములు ఇంకా అతి కొద్ది రకమైన పాములు తప్ప ఈ సరస్సు చుట్టుపక్కల అసలు ఎలాంటి జీవజాలం బ్రతకడానికి కానీ వాటికి అవసరమయ్యే ఆహార పదార్థాలు కానీ లేకుండా ఉంటుంది దీనినే నాన్ సస్టేబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ ఆర్గానిజం అని ధృవీకరించారు ఇక్కడ కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లను కూడా చేస్తారు అటవీ అధికారులు ఇంకా ఫారెస్ట్ అధికారులు బహుశా అందువల్ల ఏమో ఇక్కడ ఇతర జంతువులు తమ నివాసాన్ని ఏర్పరచుకోకుండా తగిన చర్యలు కూడా తీసుకుంటారు ఒక్క ఫ్లెమింగోలు తప్ప ఇంకెలాంటి జీవజాలం తమ సంతానాన్ని వృద్ధి చేసుకోదు అవి కూడా ఎందుకు అనంటే ఇక్కడ లభించే సయానో బ్యాక్టీరియా వల్ల తమ సంతాన వృద్ధికి ఇంకా సాఫల్యానికి అరువుగా ఉండే చోటు ఇంకా ఇతర జీవులు అడుగు పెట్టలేని ఇంకా వేటాడలేని పరిస్థితులు ఉండడం వల్ల ఇంకా స్పిరులునా అనే యాల్గేను ఈ ఫ్లెమింగోలు భుజించటం వల్ల ఇక్కడ వాటికి అనువైన స్థావరాలు ఏర్పడడం జరిగింది వీటిని చూసి బహుశా ఇతర జీవజాలం ఇక్కడికి వచ్చి ముఖ్యంగా పక్షులు తమ స్థావరాలని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అనుకోవటం అలసట ఇంకా అధిక వేడిమికి తట్టుకోలేక ఈ సరస్సులో పడిపోవటం అక్కడి రసాయనిక చర్య వల్ల సిల్లలుగా మారిపోవటం జరుగుతుంది అని తేల్చి చెప్పారు శాస్త్రవేత్తలు చూసారా ఆ భగవంతుని సృష్టి ప్రతి విషయానికి ఇంకో విషయాన్ని జోడించి సమస్య కన్నా ముందే ఒక ఉపాయాన్ని సృష్టించి మన జీవన గమనాన్ని ముందుకు సాగేలా ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు మనమే ఆయన పజిల్స్ని అర్థం చేసుకోలేక చేతులెత్తేసి దయ్యం భూతం పిశాచమని పిచ్చి కబుర్లకు బానిసలుగా మారి ఇంకా అంధకారంలో మగ్గిపోవడానికే ఇష్టపడతాం మనిషి సాధించలేనిది ఏదీ లేదు అని మనకు చెప్పకనే చెప్పే ఈ సరస్సు కథ ఇలా ముగిసిందన్నమాట ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి